डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक बिजनेस एथिक एंड कॉपरेट गवर्नेंस में आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है आपका रिलेवेंस ऑफ इंडियन एथोस एंड साइलेंट फ्यूचर ऑफ इंडियन एथोस तो फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं रिलेवेंस ऑफ इंडियन एथोस सबसे पहले हमें समझना होगा कि इंडियन एथोस क्यों जरूरी है इंडियन एथोस जो है आपको पता है इंडिया के अंदर बहुत बहुत ही पुरानिक जो ग्रंथ हैं जैसे आपका महाभारत हुआ आपका गीता हुआ तो उनसे कई वैल्यूएँ हमने डराइव की हैं जो मैनेजमेंट में हमारे काम में आती हैं इसमें से हमने पहली चीज़ ये सीखी है फोर प्रिंसिपल में से पहली चीज़ हमने सीखी है ईच सोल इज ए पोटेंशियल गोड कि हर आत्मा में भगवान भगवान विद्वान होता है कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका ह्यूमन का जो हर्ट होता है वो उसकी नॉलेज और उसकी विजडम और उसकी पावर को बिल्ड करने में काफ़ी हेल्प करता है तो हमें इस फीलिंग्स को हमेशा ही रखना है कि ईच सोल इज ए पोटेंशियल गोल और ये हमें हेल्प करेगा कि इसमें ह्यूमन बींग को पोटेंशियल पावर और एनर्जी सेल्फ डेवलपमेंट में हेल्प करेगा जिससे हम इजीली अचीव कर सकते हैं जो भी हम ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स हैं उनको हम ड्रीम्स को सब रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल होंगी जब हम ये फील करेंगे कि ईच सोल इज ए पोटेंशियल गोड की हर आत्मा के अंदर भगवान आपका विद्यमान है अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे जो है होलिस्टिक अप्रोच होलिस्टिक अप्रोच क्या है होलिस्टिक अप्रोच जो है बताता है स्पिरिचुअलिटी ऑफ यूनिटी बताता है जैसे कि आपको पता है कि जो एकता का सिद्धांत है उसमें ये कहा गया है कि कोई कोई भी पर्सन है यदि वो अनडिवाइडेड हो रहता है तो वो लॉन्ग टर्म तक सरवाइव नहीं कर सकता तो यदि हमें लॉन्ग टर्म तक अपने बिजनेस को सरवाइव करना है तो हमें यूनिटी बना के रहना पड़ेगा अब यूनिटी इन द सेंस हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैनेजर है एक वर्कर है उन सब के सबको ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इन्वॉल्व होकर कलेक्टिव वर्क एफर्ट करने चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करे आगे जो हम बात करेंगे जो होलिस्टिक अप्रोच है ये हमारी होलिस्टिक ब्रेन और रेशनल ब्रेन के अंदर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे अब हम आगे चलते हैं थर्ड प्रिंसिपल जो है इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी पहले हमें ये क्लियर करना पड़ेगा कि सब्जेक्टिविटी होता क्या है और ऑब्जेक्टिविटी होता क्या है सब्जेक्टिविटी जो ए, डील करता है वो किससे करता है इंटेंजिबिलिटी से डील करता है और जबकि ऑब्जेक्टिविटी है वो किससे डील करता है टेंजिबिलिटी यहाँ टेंजिबिलिटी और इंटेंजिबिलिटी में डिफरेंस क्या है जो चीज़ विजिबल है वो टेंजिबल है जो चीज़ विजिबल नहीं है वो क्या है इंटेंजिबल यहाँ पे यदि हम बात करें कौन कौन सी वैल्यू जो ह्यूमन्स एथिक्स के अंदर हैं जिनको हम विजिबल बोलते हैं और जिनको हम इनविजिबल बोलते हैं तो पहले हम बात करते हैं इनविजिबल जैसे अपना विज़न है सोशल अवेयरनेस है फेयरलेसनेस है इंटीग्रिटी है तो ये सब चीज़ें जो हैं आपकी क्या हैं इनविजिबल हैं तो इनको हम सब्जेक्टिव बोलेंगे और इनकी हेल्प इनकी हेल्प से जो भी हम काम करते हैं वो क्या कहलाता है आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो क्रिएटर है जो क्रिएशन करता है वो सब्जेक्टिविटी के बेस पर करता है और उसके क्रिएशन का जो ऑब्जेक्ट होता है और जो आउटपुट होता है वो कहलाता है आपका ऑब्जेक्टिविटी कहलाता है तो अभी तक हमने तीन प्रिंसिपल पढ़े हैं पहला प्रिंसिपल क्या था आपका ईच सोल इज ए पोटेंशियल गोड सेकेंड क्या था होलिस्टिक अप्रोच थर्ड हमने पढ़ा इक्वल इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी अब हम जो फोर्थ पॉइंट पढ़ रहे हैं वो क्या है कर्म योगा कर्म योगा के अंदर आपने आपका थ्योरी ऑफ कर्म पढ़ा था थ्योरी ऑफ कर्म ये बोलता है कि गीता में कहा गया है कि जो भी आप ड्यूटी कोई कोई भी आप वर्क कर रहे हो विदाउट ईगो करो विदाउट कैलकुलेशन ऑफ गेन या लॉस करो इसको हम निष्कर्म कर्म भी बोलते हैं कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप किसी किसी काम को करते समय उसके फल की इच्छा करोगे तो आप उस काम को अच्छे से नहीं कर पाओगे और यदि कोई पर्सन आज सो, ये सोच ले कि मैं फ्यूचर के लिए आज ही कुछ चीज़ कंट्रोल कर लूँ तो वो अपने टाइम और अपने प्रजेंट को क्या कर रहा है वेस्ट कर रहा है इसलिए हमें कर्म युवा के अंतर हमें निष्कर्म कर्म करने चाहिए तो ये जो अपने फोर प्रिंसिपल हैं ये हमने किसके अंदर पढ़े रिलेवेंस ऑफ इंडियन एथोस के अंदर पढ़े इस लेक्चर का जो फर्स्ट पार्ट था रिलेवेंस ऑफ इंडियन एथोस हमने पूरा किया अब हम लेक्चर के सेकेंड पार्ट में चलते हैं साइलेंट फ्यूचर ऑफ इंडियन एथोस साइलेंट फ्यूचर के अंदर जब हम आते हैं तो साइलेंट फ्यूचर के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो क्या आता है मैनेजमेंट एटीट्यूड मैनेजमेंट एटीट्यूड का मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट कि जो आपने पढ़ा होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव होते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और हम ये बोलते हैं कि जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से सुपीरियर है कैसे सुपीरियर है आप समझिएगा कोई ऑर्गेनाइजेशन यदि प्रॉफिट मैक्सीमाइजेशन कर रही है तो वो क्या कर रही है 
कि वो अपने स्टेक होल्डर या शेयर होल्डर को क्या कर रही है सेटिस्फाई कर रही है और यदि प्रॉफिट अर्न करते ही वो अपने खाली शेयर होल्डर को ही सेटिस्फाइड करेगी तो उससे इंडियन एथोस का जो कल्चर है वो फॉलो नहीं होगा तो हमें क्या करना है हमें अपने स्टैक होल्डर को भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हुए सेटिस्फाइड करना है उसके अलावा हमें सोशल के सोसाइटी के अगेंस्ट जो हमारी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं उनका भी हमें क्या करना है फुलफिलमेंट करना है तो मैनेजमेंट एटीट्यूड इस तरीके से होना चाहिए कि वो खाली प्रॉफिट मैक्माइजेशन पर ध्यान नहीं दे खाली शेयर होल्डर के इंटरेस्ट पर ध्यान नहीं दे उसे सोसाइटी के इंटरेस्ट को भी ध्यान देना चाहिए तो पहला हमने पढ़ा फीचर ऑफ इंडियन एथोस के अंदर मैनेजमेंट एटीट्यूड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए सोसाइटी के परस्पेक्टिव होना चाहिए फिर हम सेकंड पॉइंट जो पढ़ रहे हैं वो क्या है आपका ह्यूमनाइजिंग एंड ह्यूमनाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशन देखिए होता क्या है वो पर्सन जिसने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया जिसने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया वो अपने बिजनेस को जो बिजनेस के अंदर फिजिकल आउटपुट्स हैं जैसे मैन मशीन है उन सब को कंट्रोल कर सकता है तो सबसे पहले हमें अपना इनर मैनेजमेंट करना होगा और इनर मैनेजमेंट के थ्रू हम मेंटल मैनेजमेंट करेंगे और देन हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी तो ये क्या कहलाता है आपका ह्यूमनाइजेशन इन द ऑर्गनाइजेशन अब हम बात करेंगे इसी ह्यूमनाइजेशन इन द ऑर्गनाइजेशन के अंदर इंटराइजिंग द मैनेजमेंट इंटराइजिंग द मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट फर्स्ट वन सेल्फ मैनेज हिमसेल्फ एंड देन मैनेज अदर्स कि पहले किसी को भी खुद को मैनेज करना चाहिए तब वह दूसरे को मैनेज करे यदि कोई पर्सन किसी दूसरे को मैनेज करने चला चला गया तो वह खुद को तो मैनेज कर ही नहीं पा रहा था तो वह दूसरे को भी मैनेज नहीं कर पाएगा अब क्वेश्चन ये आता है कि हम खुद को मैनेज कैसे करें वैन द सोल मैनेज द अदर फोर हमारी जो आत्मा रहती है जिसको हम महसूस ही कर सकते हैं वो कंट्रोल करती है हमारी बॉडी को हमारी माइंड को हमारे इंटेलेक्चुअल को हमारे हर्ट को तो इन चीज़ों का इन चीज़ों पर जब हमारा कंट्रोल हो जाएगा जिसे हम बोलते हैं कि जो भी हमारे जो इंद्रियों के सुख हैं उन, उन पर यदि हम कंट्रोल कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आप ही सोच रहे होंगे सर ऐसी बातें कर रहे हैं कि सर आध्यात्म की तरफ ले जाएंगे जबकि यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है कि हम बिजनेस के लिए अपनी जो प्रस्पेक्टिव उसको फोकस प्रस्पेक्टिव कर रहे हैं ताकि हमारा सारा फोकस किस पर रहे बिजनेस पर ही रहे मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही फोकस बिजनेस पर करो जब आप बिजनेस के टाइम के अंदर टाइम पीरियड के अंदर बिजनेस में वर्क करते हो तो उस टाइम में आपका पूरा माइंड पूरा बॉडी आपका हार्ट भी सारी चीज़ें बिजनेस के बारे में सोचनी चाहिए तो इससे हम जो अपना इंटरइजिंग द मैनेजमेंट एंड ह्यूमनाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशन उसके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकते हैं फोर्थ आता है अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन देखो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हमें हेल्प करता है कैसे हेल्प करता है जब हम सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें अंदर सबसे पहले हमें अपनी थॉट्स का अपनी फीलिंग्स का अपने इमोशन का एग्जामिनेशन करना चाहिए हमारे पेशेंस का इससे होगा क्या इससे क्या होगा यदि हमने खुद का एग्जामिनेशन कर लिया तो हम अपने ईगो को कंट्रोल कर लेंगे और ये हमारा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन पूरा हो जाएगा अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो अपना फीचर आता है वो आता है ब्रेन स्टिलिंग ब्रेन स्टिलिंग क्या होता है ब्रेन स्टिलिंग ये होता है कि जब आप जब बंदा अपनी इनर और हायर कॉन्शियसनेस में चला जाता है तो जिसको हम बोलते हैं आपका पशु चेतना से मानव चेतना में जाना ठीक है ना आपका एनिमल कॉन्शियस से ह्यूमन कॉन्शियस के अंदर जाना तो यदि बंदा आप कोई भी पर्सन है कोई बंदा है वो यदि एनिमल कॉन्शियस से ह्यूमन कॉन्शियस के अंदर चला जाता है तो उसकी ब्रेन स्टिलिंग हो जाती है इसको हम ऐसे भी समझ समझ सकते हैं कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है एजुकेशन का मीनिंग ही यही है कि मनुष्य को पशु चेतना से मानव चेतना के अंदर जाना है जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ यदि आप घर से कहीं बाहर जाते हो तो आपको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है एक ह्यूमन से डर लगता है या फिर एक जानवर से डर लगता है आप हमें बताइएगा आपका आंसर ये रहेगा कि हाँ हम जानवर को तो बंदूक वगैरह से या किसी हथियार से कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन जो सामने वाला ह्यूमन है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हमारी ब्रेन स्टिलिंग से कंट्रोल कैसे कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन हम आगे वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हम कैसे ह्यूमन कॉन्शियस के अंदर आते हैं एक एनिमल कॉन्शियस से उसके सबसे पहले हमें सेल्फ को समझना होगा सेल्फ को समझने के बाद हमें सोसाइटी को समझना पड़ेगा और फिर हमें सेल्फ और सोसाइटी के बाद हमें अपने जो सोसाइटी का कल्चर है उसको फॉलो करते हुए हमें सबको देखना है हमें अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है स्टेपिंग द बैक स्टेपिंग द बैक के अंदर हमने ये पढ़ेंगे कि कोई भी पर्सन है वो तुरंत डिसीजन नहीं ले उसको पहले क्या करना चाहिए अपने जो भी 
पुरानी वैसी सिचुएशन थी उसके अंदर जाके देखना चाहिए कि उस सिचुएशन में उसने क्या किया था और उसका एक सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए जो उसे हेल्प करेगा जो प्रजेंट सिचुएशन है उसको हैंडल करने में तो इसको हम कहते हैं स्टेपिंग बैक कि एक कदम पीछे हटना आपने देखा भी होगा कि जो शेर रहता है वो जब शिकार करता है तो एक कदम पीछे हटता है तो कहीं ना कहीं जब इतना बलवान व्यक्ति भी एक कदम पीछे हटता है तो कहीं ना कहीं उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि उसने कहीं ना कहीं अपने माइंड का यूज़ लिया है और पुरानी वाली सिचुएशन को समझते हुए नई सिचुएशन को हैंडल किया है अब हम बात करेंगे सेल्फ डायनेमिज सेल्फ डायनेमिज मेडिटेशन क्या होता है ये मेडिटेशन का वो पार्ट है जो हमें लोअर कॉन्शियस से हायर कॉन्शियस के अंदर ले जाता है कहने का मतलब ये हुआ जो ट्रांसफॉर्मिंग द मेडिटेशन है फिर अपना जो नेक्स्ट आता है वो आता है रोल ऑफ इंटीट्यूशन इसे हम कहते हैं इंटीट्यूशन क्या होता है यदि हमें इंटीट्यूशन का डेवलपमेंट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा एक फेथ प्रस्पेक्टिव डेवलप करना पड़ेगा जो हमें हेल्प करेगा हमारे कॉन्फिडेंस को और एनवायरनमेंट के अंदर जो फ्लक्चुएशन है उन्हें समझने में उन्हें हैंडल करने में हमें हेल्प करेगा तो इस लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा कि जो अपना फर्स्ट पार्ट था इंडियन एथोस क्या था उसके फोर प्रिंसिपल क्या थे और उसके बाद हमने पढ़ा कि फीचर्स क्या हैं इंडियन एथोस के तो हमने मैनेजमेंट एटीट्यूड ह्यूमनाइजिंग द ऑर्गनाइजेशन इंटरइजिंग द मैनेजमेंट सेल्फ इंस्ट्रोपेक्शन ब्रेन स्टीलिंग स्टेपिंग बैग सेल्फ डायनेमिज्म मेडिटेशन एंड रोल ऑफ इंट्यूशन हमने पढ़ा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स